ஸ்தோத்ரா ஸ்தோத்ரா எல்லோரையும் பார்த்து தான் நான் பேச விரும்புகிறேன் புதுசாக வந்திருக்கிறேன் உங்களை பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் கருத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இந்த மூன்று நாளும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இந்த ரெண்டு நாளும் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆண்டோடைய பிரச்சனத்தில் நாம் செலவழித்து செலவழித்தோம் ஆண்டோட ஸ்தோத்திரம் இந்த மூன்று நாளும் ஆண்டோடைய பிரச்சனத்தில் மகிழ்ச்சியாக நாம் செலவழித்தோம் இந்த ரெண்டு நாள் சந்தோஷமாக இருந்தோம் இந்த மூன்றாவது நாளும் நாம் கூடி வர கருத்திற்கு கிருபை செய்தார் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு ஆகவே நாம் இந்த நாட்களில் நாம் தியானித்து கொண்டிருந்தது காட் காடு அப்படின்னா காட்னா என்னது என்ன சொன்னேன் பதில் அதுக்கு காடுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் சொன்னேன் விளக்கம் என்ன சொன்னேன் த சுப்ரீம் பீங் காட் இஸ் த சுப்ரீம் பீங் அப்படின்னா என்னது அவர் தான் அவர் தான் ஃபைனல் அத்தாரிட்டி வேற யாரும் இல்லவே இல்லை அவருக்கு மேலே இல்லை அல்லே லூயா எல்லாருக்கும் மேல அவர் இருக்கிறார் அல்லே லூயா காட் இஸ் த சுப்ரீம் பீங் அவர் தான் ஆமீன் அவரை பத்தி தான் நம்ம பார்த்தோம் அவருடைய பெயர்களை குறித்து பார்த்தோம் த நேம்ஸ் ஆஃப் காட் எப்படி எதுல இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்ச முதல்ல இந்த ஆதியில தேவன் வான ஒன்னு ஆதியாகமும் ஒன்னு ஒன்னுல நம்ம பார்த்தோம் ஆதியாகவும் ஒன்னு ஒன்னுல ஆதியில தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் என்று மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது ஆகவே வேதாகமும் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்கவில்லை தேவன் தான் எல்லாத்தையும் செய்தார் என்று சொல்லுகிறது ஆமேன் ஒரு பொருள் இருக்குமானால் அதை செய்தவர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் இந்த மைக் இருக்குமானால் இந்த மைக்க செய்தவர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஆமேன் ஆகவே நாம் மனுஷன் நான் இருக்கிறேன்னா என்ன உண்டாக்குனவர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஹலே லூயா மனுஷர்களாகிய நம்ம எல்லாரையும் உண்டாக்குன ஒருவர் இருக்கிறார் அமேன் ஹலே லூயா அவர் தான் த சுப்ரீம் பீங் அவர் இயேசு என்கிற நாமத்தில் வெளிப்பட்டார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே த நேம்ஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய பெயர்கள் என்று நாம் மொத நாளில் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் த மேனிஃபெஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வெளிப்பாடுகள் வெளிப்பட பாடுகள் என்று நாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் த நேச்சர் ஆஃப் காட் தேவனுடைய குணாதிசயங்கள் த நேச்சர் ஆஃப் காட் என்று நாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் த நேச்சுரல் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய பண்புகள் என்று நாம் பார்த்தோம் அமேன் அலே லூயா இன்னைக்கு தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் த டைட்டில் கிவன் டு காட் தேவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெயர்கள் நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு பைபிளில் நிறைய இருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் தான் உங்களுக்கு சொல்லணும் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் சொல்லணும் ஒவ்வொன்றையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் ஆமேன் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த வாஞ்ச வந்து நீங்க தியானம் பண்ணுங்க இல்லை லூயா நிறைய காரியங்களை நீங்க தெரிந்து கொள்வீங்க அவங்க எல்லா மனிதரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சத்தியத்தை தான் தேவனை குறித்த காரியங்களை நான் மிக தெளிவாக இந்த ரெண்டு நாளும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் இந்த மூன்றாவது நாளும் உங்களுக்கு நான் சில காரியங்களை சொல்ல போகிறேன் கவனமாக நீங்கள் கேளுங்கள் என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் சொல்வதை கவனமாய் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் கேட்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆகவே த டைட்டில்ஸ் டைட்டில்ஸ் என்னப்பா நேம் இல்லை பேர் இல்லை டைட்டில்ஸ் என்ன அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பதவிகள் ஆண்டவர் கொடுக்கப்பட்ட பட்டங்கள் பதவி பதவி கிடையாது நம்ம எப்படி அவருக்கு பதவி பதவி அவர் தான் நமக்கு பதவி கொடுக்கணும் மனுஷர் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர்கள் அல்லது பட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதலாவது முதலாவது இல்லை நான் எடுத்திருக்கிறதுல முதலாவது நாற்பத்தி ஏழு சங்கீதம் நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டு படிங்க சங்கீதம் நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டு சங்கீதம் நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டு உன்னதமானவராகிய கர்த்தர் பயங்கரமானவரும் பூமியின் மீதெங்கும் மகத்துவமான ராஜாவுமாய் இருக்கிறார் ஆமே உன்னதமானவராகிய கர்த்தர் பயங்கர பயங்கரமானவரும் பூமியின் மீதெங்கும் மகத்துவமான 
ராஜாவும் இருக்கிறார் அதான் குறிப்பு கர்த்தர் எப்படி இருக்கிறாரு மகத்துவமான ராஜா சாதாரணமா இல்ல எப்படி மகத்துவமான ராஜாவா இருக்கிறார் மகத்துவமான ராஜா அவர் உன்னதமானவர் அவர் பயங்கரமானவர் அவர் பூமியின் மீதெங்கும் மகத்துவமான ராஜாவா இருக்கிறார் இன்னும் ஏழாம் வசனமும் எட்டாம் வசனத்தையும் பாருங்க ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனத்தை பாருங்க தேவன் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜா கருத்துடனே அவரை போற்றி பாடுங்கள் தேவன் ஜாதிகள் மேல் அரசாளுகிறார் தேவன் தமது பரிசுத்த சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறார் திரும்பி வாசிங்க தேவன் தேவன் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜா கருத்துடனே அவரை போற்றி பாடுங்கள் தேவன் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜா கருத்துடனே அவரை போற்றி பாடுங்கள் அடுத்தது தேவன் ஜாதிகள் மேல் அரசாளுகிறார் தேவன் தமது பரிசுத்த சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறார் தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறார் ஆகவே தேவன் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜா தேவன் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜா லேலூயா லேலூயா அன்றோருக்கு ஸ்தோத்திரம் மகத்துவமான ராஜா அமேன் இந்த உலகத்தில் ராஜாக்களுக்கு அல்லது ஆட்சியில் இருக்கிறவர்களுக்கு எவ்வளோ காலம் சொல்லுங்க ஐந்து ஆண்டுகள் அதுக்கு பிறகு திரும்பி எலெக்ஷன் அவங்களே வந்தால் சரி இல்லைன்னா அந்த ஐந்து வருடம் உறுதியாக அவங்க செய்யலாம் இல்லையா ஐந்து வருடங்கள் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் நித்திய நித்திய காலமாக ராஜா லேலூயா அவருக்கு வருடங்களே கிடையாது டைமே கிடையாது டைம் லிமிட்டே கிடையாது லேலூயா அவர் முழுவதுமா இட்டர்னல் கிங் நித்திய ராஜா லேலூயா அன்றவருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய தேவனை பற்றி தேவனுடைய எப்படி சொல்கிறது தெரியல பட்டங்கள் கிடையாது அதுக்கப்புறம் டைட்டில்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க இங்கிலீஷில் டைட்டில்ஸ் கிவன் டு காடு அப்படி சொன்னால் அதை தமிழில் மாற்றினா அப்படி தான் பட்டங்கள் மனிதர்கள் கொடுத்த பட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதோ கிங் ராஜா என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மணி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தாறு சங்கீதம் தொண்ணூத்தாறு பத்து தன் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஆறு பத்து படிங்க கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் ஆகையால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி உறுதிப்பட்டிருக்கும் அவர் ஜனங்களை நிதானமாய் நியாயம் தீர்ப்பார் ஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லுங்கள் கர்த்தர் நியாயம் தீர்ப்பார் யாரு கர்த்தர் யாரு ஜட்ஜ் நியாயம் தீர்ப்பார் எப்படி நியாயம் தீர்ப்பார் நிதானமா நியாயம் தீர்ப்பார் அவர் ஜனங்களை எப்படி நியாயம் தீர்ப்பார் நிதானமாய் நியாயம் தீர்ப்பார் அவர் நியாயாதிபதி நிதானமாய் நியாயம் தீர்ப்பார் லேலோயா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜனங்களை நிதானமாய் நியாயம் தீர்ப்பார் ஆகவே இந்த ராஜா அவரு அவர் ஜனங்கள் என்ன பண்ணுவார் நிதானமாய் நியாயம் தீர்ப்பார் லேலோயா அமேன் அடுத்தது நூத்தி இருபத்தி ஓராம் சங்கீதம் மூணுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் நூத்தி இருபத்தி ஓராம் சங்கீதம் மூணுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் படிங்க உன் காலை தள்ளாட ஓட்டார் உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார் ஆமா போதும் அது அது அதுதான் அதுல ஹெட்டிங் காட் இஸ் அவர் பிரிசர்வர் நம்மளை காக்கிறவர் ஆமே கர்த்தர் நம்மளை காக்கிறவர் அதான் ரொம்ப அருமையா இந்த நூத்தி இருபத்தி ஓராம் சங்கீதத்துல அருமையா சொல்லியிருக்கு முதல்ல உன் கால தள்ளாட ஓட்டமா ஓட்டார் உன்னை காக்கிறவர் உறங்கவே மாட்டார் அமேன் அவர் இந்த டைமுக்கு வெளியில் இருக்கிறார் இந்த டைம் லிமிட் எல்லாம் நமக்கு தான் இந்த டைம் எல்லாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எல்லாம் யாருக்கு தான் நமக்கு தான் அதுக்கு வெளியில தான் அவர் இருக்கிறாரு லேலூயா ஆமேன் ஆகவே அவர் உறங்கவே மாட்டார் உன் காலை தள்ளாட ஓட்டார் உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார் அமேன் அப்புறம் அடுத்த வருஷம் அவருடைய ஜனம் இஸ்ரவேல் யாரு அவருடைய ஜனம் 
அவருடைய ஜனத்தை கத்தர் காக்கிறார் இஸ்ரோவலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை அடுத்தது கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர் கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார் ஆமா கர்த்தர் உன்னை காக்கிறார் எப்போது நீங்க சொல்லணும் இது ரொம்ப முக்கியமான அஞ்சாம் வசனம் என்ன சொல்லணும் கர்த்தர் என்னை காக்கிறவர் கர்த்தர் என் வலது பக்கத்தில் எனக்கு நிழலாக இருக்கிறார் இது நம்ம அறிக்கை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் என்ன அறிக்கை பண்ணணும் கர்த்தர் என்னை கா அதுக்கு வசனம் சொல்லுது கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர் ஆமாம் உண்மையாகவே உன்னைனா என்னை அல்ல இல்லையா கர்த்தர் என்னை காக்கிறவர் திரும்பி சொல்லுங்க நான் சொன்ன பிறகு சொல்லுங்க கர்த்தர் என்னை காக்கிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க நான் சொன்ன பிறகு கர்த்தர் என்னை காக்கிறவர் கடைசியா ஒரு முறை நான் சொன்ன பிறகு சத்தமா சொல்லுங்க கர்த்தர் என்னை காக்கிறவர் ஆமா என் கரங்களை தட்டி கத்திரை மயமைப்படுத்துவோம் கர்த்தர் நம்மை காக்கிறார் கர்த்தர் என்னை காக்கிறவர் அவர் என் வலது பக்கத்தில் எனக்கு நிழலா இருக்கிறார் அப்புறம் அடுத்த வருஷம் வெயிலாகிலும்ேதப்படுத்துவது கர்த்தர் என்னை காக்கிறபடினால் ஒன்னும் என்னை சேதப்படுத்தாது காப்பார்த்தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார் காக்கிறவர் இப்ப இதையும் சொல்லுவோம் இதையும் சொல்லுவோம் என்னது கர்த்தர் என்னை நான் சொன்ன பிறகு சொல்லுங்க கர்த்தர் என்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார் கர்த்தர் என் ஆத்துமாவை காப்பார் இன்னொரு முறை சொல்லுவோமா கர்த்தர் என்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார் அவர் என் ஆத்துமாவை காப்பார் கடைசியா இன்னும் சத்தமா சொல்லலாமா கர்த்தர் என்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார் கர்த்தர் என் ஆத்மாவை காப்பார் அவன் கரங்களை தேடி கர்த்தரை மயமைப்படுத்துவோம் அடுத்தது கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார் பயங்கரமா டிராபிக்ல நம்ம நடந்து போறோம் வரோம் எல்லாம் இல்லையா கர்த்தர் தான் நம்மளை காக்கணும் வண்டி ஓட்டுறவங்க வண்டி ஓட்டுறவங்க இருக்கிறாங்க நடந்து போறவங்க இருக்கிறாங்க சமீபத்தில் நம்ம கேட்டோம் நடந்து போயிட்டு இருக்கிற ஒரு பையன் என்ன பண்ணிச்சு வண்டி வந்து அடிச்சிச்சு வாலிப பிள்ளை காலேஜ் படிக்கிற பையன் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறவன வந்து என்ன பண்ணிச்சு வண்டி வந்து அடிச்சிச்சு ஆகவே கர்த்தர் தான் நம்மளை காக்கணும் அப்போ இந்த அறிக்கை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் வேற எதுவுமே நம்மளை காக்காது நம்மளை காக்கிறது யாரு கர்த்தர் எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார் அடுத்த வசனம் எட்டாம் வசனம் எட்டாம் வசனம் கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்னென்றைக்கும் காப்ப உன் போக்க வரத்தில் காப்பார் வீட்டிலேருந்து வெளியே வரும்போது ஒரு சின்ன ஜோம் பண்ணிடுவாங்க ஆமேன் வீட்டிலேருந்து வெளியே வரும்போது என்ன பண்ணுங்க இந்த ஒரே என்னை காத்துக்கொள்ளும் அமேன் என் போக்கிலேயும் என் வரத்துலேயும் என்னை காத்துக்கொள் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்கள அதே மாதிரி என்னை காத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே அலையிலோயா அது பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க அது பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா நிறைய பழக்கம் நம்ம செய்யணும் சாப்பிடும்போது யோகம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டா இந்த சுகரு இந்த டயபிட்டிஸ் அது டயபிட்டிஸ் அப்புறம் பிபி கொலஸ்ட்ரால் என்ன பண்ணாது வராது ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் கருத்தை சரி பண்ணிடுவார் சாப்பாட்டில் தானே இருக்குது சுகர் இருக்கிறவங்களை என்ன சொல்கிறாங்க 
அதாவது டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களை என்ன சொல்கிறாங்க சர்க்கரை சாப்பிடாது அதை சாப்பிடாத இதை சாப்பிடாதுன்னு சொல்லுவோம் நீ ஜோம் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா கர்த்தர் அதை ஏற்றுறதை மாற்றிடுவார் ஜோம் பண்ணிட்டு அதுக்குன்னு போய் தெரிஞ்சே நீ சாப்பிடக்கூடாது நீ ஜோம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணு நீ சாப்பிடு லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் விஷம்னு தெரிஞ்சு விஷத்தை குடித்தா விஷம் குடித்தா கர்த்தரனை காப்பார் விஷத்தை குடித்தா காப்பார்னு சொல்லி விஷத்தை எடுத்து நீ குடிப்ப குடிக்கலாமா சொல்லுங்க குடித்தா என்ன ஆகும் டெஃபினட்டாக செத்து போயிடும் விஷம் தெரிஞ்சது விஷத்தை எடுத்து நீ குடிச்சீங்கன்னா செத்து போயிடுவார் அமேன் அல்லே லூயா அப்போது தெரியாமல் உனக்கு யாராவது விஷம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீ குடிச்சிட்டீங்கன்னா நீ ஜோம் பண்ணிட்டு குடிச்சீங்கன்னா என்ன நடக்கும் ஆமாம் கருத்தர் உன்னை காப்பார் அலே லோயா நம்முடைய தேவன் நம்மை காக்கும் தேவன் அலே லோயா ஆகவே உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றைக்கும் காப்பார் கர்த்தர் உன்னை என்றைக்கும் காப்பார் எப்போதும் காப்பார் அலே லோயா ஒரு நாள் தான்ப்பா என்னை காக்க முடியும் இந்த மாதத்தில் முப்பது நாள் இருக்கு முப்பதா முப்பத்தி ஒன்றா தெரில முப்பத்தோரு நாள் இருக்கு பதினஞ்சு நாள் நான் உன்னை காத்துக்கிறேன் மீதி நாள் நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாரா இல்லை 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 என்றைக்கும் காப்பார் எப்போ நம்ம வாழ்க்கையை அவர் கையில் ஒப்பு கொடுத்துட்டோமோ எப்போ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோமோ ஆண்டவர் இயேசுவின் பிள்ளையை மாறிட்டோமோ கர்த்தர் நம்மளை என்ன பண்ணுவார் சும்மா சொல்லக்கூடாது எப்படி என்றைக்கும் காப்பார் லோயா எல்லாம் நம்முடைய விசுவாசமாக மாறிடணும் கர்த்தர் தான் என்னை காக்கிறவர் லூயா அவர் உறங்குவதும் இல்லை அவர் தூங்குவதும் இல்லை அமேன் லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோ அடுத்தது அடுத்த தலைப்பு த ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் காட் த ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னது தேவனுடைய குணாதிசயங்கள் அல்லது தன்மைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியான மொழிபெயர்ப்பு நம்ம பார்த்து தான் சொல்லணும் த மாரல் அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் காட் ஆமே ஆகவே என்னது தெய்வனுடைய தன்மைகள் அல்லது சுபாவம் அப்படி தன்மைகள் தன்மைகள்னு சொல்லலாம் வெளிப்படுத்தல் நாலு எட்டு வெளிப்படுத்தல் நாலு எட்டு படிங்க வெளிப்படுத்தல் நாலு எட்டு அந்த நான்கு ஜீவன்களிலும் ஒவ்வொன்று அவ்வாறு சிறகுள்ளவைகளும் சுற்றிலும் உள்ளேயும் கண்களால் நிறைந்தவைகளுமாயிருந்தன அவைகள் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தன சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 நல்லா லூயா நம்ம ஆராதிக்கிற நம்முடைய கர்த்தர் சர்வ வல்லவர் தான் சர்வ வல்லவராகிய சல்வ சர்வ வல்லவர் அதாவது எப்படி இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவர் ஏற்கனவே இருந்தவர் இப்ப இருக்கிறவர் என்ன பண்ண போறார் வரப்போகிறார் அல்லே லூயா இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் சொல்லுங்களா பார்க்கலாம் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 பரிசுத்த தேவன் அப்போ இந்த பரிசுத்த தேவனை ஆராதிக்க வர்ற நான் எப்படி இருக்கணும் பரிசுத்தமா இருக்கணும் ஆமே அதாவது ஓரளவுக்கு நாம் நம்மளை சுத்தப்படுத்தணும் ஓரளவுக்கு இல்ல நம்மளால சுத்தப்படுத்த வேண்டிய காரியங்களை சுத்தப்படுத்தணும் மீதிய கருத்தை சுத்தப்படுத்துவார் அதாவது நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தமாக இருங்கள் அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்கிறாரு இன்னொரு இடத்துல அதே இடத்துல அர்த்தம் சொல்கிறாரு 
நான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கருத்து அப்போ நீயும் பரிசுத்தத்தை முயற்சிக்கணும் கருத்தரும் உன்னை பரிசுத்தப்படுத்துவார் உதாரணம் தானியல் உதாரணம் யார் எடுத்துக்கலாம் தானியல் தானியலை கொண்டு போய் அதாவது அரண்மனையில் கொண்டு போய் விட்டாங்க அரண்மனையில் விட்டு அங்கே என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு ராஜ போஜனம் கொடுத்து நல்ல சாமர்த்தியமாக வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி ராஜா அவங்கள வளர்க்கிறதுக்கு அங்கே கொணந்து அந்த அரண்மனையில் விட்டாங்க ஆமேன் அப்போ அந்த ராஜ போஜனம்னா எல்லாமே இருக்கும் புரியுதுங்களா ராஜ போஜனம் எல்லாமே இருக்கும் அப்போ தானியல் பார்த்தார் அவர் கர்த்தருக்கு பயப்படுறவர் அவர் அவர் தீர்மானித்தார் என்ன தீர்மானித்தார் அநேகமாக தானியல் ஒன்றா அதிகாரம் எட்டாம் வசனம்னு நினைக்கிறேன் தானியல் ஒன்று எடுத்து எட்டு பாருங்க தானியல் ஒன்று எட்டு படிங்க தானியல் ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் அவர் பானம் பண்ணும் திராட்சை ரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாது என்று தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு போதும் தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம் நீ தான் தீர்மானம் பண்ணணும் நான் பரிசுத்தமாக வாழணும்னு தானியல் தீர்மானம் பண்ணார் என்ன தீர்மானம் பண்ணார் இந்த ராஜ போஜனம் எனக்கு வேண்டாம் இந்த ராஜ போஜனம் என்னை தீட்டுப்படுத்தும் நான் ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை லூயா நான் ஒரு கர்த்தருடைய பிள்ளை இந்த ராஜ போஜனம் என்னை தீட்டுப்படுத்தும் ஆகவே இந்த ராஜ போஜனம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு எங்க தீர்மானம் பண்ணாரு இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ண அதுக்கப்புறம் சொன்னார் அந்த இன்சார்ஜாக இருக்கிறவர்கிட்ட சொன்னார் ஐயா எனக்கு வேணாம் ஐயா இதெல்லாம் வேணாம் ஐயோ இல்லைப்பா இதெல்லாம் சாப்பிட்டா தான் நீ புஷ்யாவ ராஜா இதை எனக்கு கட்டளை கொடுத்துருக்காரு இதை நான் உனக்கு கொடுக்கலன்னா அதுக்கப்புறம் என் மேலே தான் என்ன தண்டிப்பார் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு அங்கே சொல்கிறாங்க அப்போ சொல்கிறாரு என்ன பண்ணுறாரு பத்து நாள் எங்களை என்ன பண்ணுங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க பத்து நாள் எங்களை டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஐயா ராஜ போஜனம் எங்களுக்கு வேணாம் மரக்கறி ஆமாம் காய்கறி உணவு நான் எங்களுக்கு கொடுங்க நாங்கள் சாப்பிட்றோம் மற்றவங்களையும் பாருங்கள் அதை நிறைய பேர் கூட்டு வந்தாங்க மற்றவங்களையும் பாருங்கள் எங்களையும் பாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு சில வாலிபர்கள் ஒரு மூணு நாள் வாலிபர்கள் சேர்ந்து தேவனுக்காக வாழ அங்கே தங்களை ஒப்பு கொடுத்து அந்த அதிகாரிகிட்ட சொன்னாங்க அப்போ அந்த அதிகாரி என்ன பண்ணார் அமேன் சரி பத்து நாள் ட்ரை பண்ணுறேன்னு பத்து நாள் கொடுத்தார் பத்து நாள் ட்ரை பண்ணார் அப்படி பார்த்தா அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அவங்கள விட அந்த அந்த ராஜ போஜனத்தை சாப்பிட்ட சாப்பிட்டவங்கள விட இவங்க எப்படி இருந்தாங்களாம் அப்படி இருந்தது சரியும் புஷ்டியா இருந்தது எப்படி இருந்தது முகம் களை உள்ளதா இருக்கு அதாவது நீங்க ஆண்டரோட இருந்தீங்கன்னா உங்க முகம் களை உள்ளதா இருக்கும் அமேன் நல்ல ஆண்டரோட இருக்கணும் நல்ல ஆண்டரோட இருக்கணும் அதிகமாக ஆண்டரோட ஆண்டருடைய பாதத்தில் நேரத்தை செலவிடணும் அப்படி இருந்துன்னா முகம் எப்படியா இருக்கும் களை உள்ளதாக இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆனை பவுடர்லாம் போட்டுருந்தா வந்திருக்கேன் ஆ ஆமாம் என் முகம் எப்படியாவது என்ன பண்ணணும் டிவியில் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்கள்ல அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் போட்டுக்கின்னு வந்திருக்கேன் இது நேச்சுரல் தானே ஆனால் இதை விட நல்ல ஆண்டர் சமூகத்தில் இருந்தால் முகம் என்ன பண்ணுவோம் மோசைக்கு அப்படி தானே நடந்தது மோசை ஆண்டர் சமூகத்திலேருந்து வெளியில் வந்தார் கீழே வந்தார் என்ன என்னாச்சு முகம் என்ன பண்ணிச்சு பிரகாசிச்சுது நல்லே லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இங்கே தானியல் பரிசுத்தமாக வாழ தீர்மானித்தார் ஆகவே அவருடைய முகம் என்ன பண்ணிச்சு களை உள்ளதாக இருந்துச்சு ஆகவே நீங்கள் தீர்மானிக்கணும் என்ன தீர்மானிக்கணும் பரிசுத்தமாக வாழ்கிறதுக்கு தீர்மானிக்கணும் பரிசுத்த தேவனை ஆராதிக்கிறேன் ஆகவே நான் என்ன பண்ணணும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நீ தீர்மானம் பண்ணணும் நீ தீர்மானம் பண்ணினா ஆண்டவர் உனக்கு உதவி செய்வார் வெற்றியாய் வாழ கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வார் ஆனால் நீ தீர்மானம் பண்ணாமல் நீ பாட்டுக்கு பரவாயில்ல எப்படியாவது போகலாம் அப்படி போயிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அது ரொம்ப ஆபத்து ரொம்ப ஆபத்து பயங்கரமான ஒரு ஆபத்து ஓப்னி பெனகாஸ் தெரியல ஓப்னி பெனகாஸ் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தான் இருந்தாங்க கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தான் வேலை செய்துட்டு இருந்தாங்க உடன்படிக்கு பக்கத்தில் பெட்டி பக்கத்தில் தான் இருந்தாங்க ஆனால் பாவத்தோடு இருந்தாங்க பாவம் அவங்க வாழ்க்கையில் இருந்தது 
புரியுதுங்களா பாவம் உடன்படிக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிரசனத்தை வெளிப்படுத்துது ஆனால் ஓப்பனிங் பின்ன காசு அந்த பிரசனத்துக்கு பக்கத்தில் தான் இருந்தாங்க ஆனால் எப்படி இருந்தாங்க பாவத்தோடு இருந்தாங்க பயங்கர பாவம் எல்லா பாவத்தையும் செய்துக்கிட்டு யார் என்னை பார்க்குறான்ற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு வந்தது பாருங்க தேவனுடைய அடி ஆண்ட ஆண்ட ஒரு வசனத்தில் சொன்னபடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஏற்கனவே நீதிமொழிகள் இருபத்தொம்பது ஒன்று நீதிமொழிகள் இருபத்தொம்பது ஒன்றில் பார்த்தோம் என்னது அடிக்கடி கடிந்து கொள்ளப்பட்டும் தன் பிடரியை கடினப்படுத்துகிறவன் சகாயமின்றி சடுதிரியில் நாசமடைவான் நாம் நான் உடன்படிக்க பெட்டி பக்கத்தில் தானே இருக்கிறேன் எனக்கு இது வரைக்கும் ஒன்றும் ஆகலையே எல்லாம் ஆகலைன்னு நினைக்காத மனம் திரும்பலைன்னா அவ்வளோதான் மனம் திரும்பலைன்னா அவ்வளோதான் என்ன நடந்தது திருப்டீர்னு அங்கே யுத்தத்தில் அந்த வீட்டில் ஒரே நாளில் ஓப்பனி செத்து போயிட்டார் பிணகா செத்து போயிட்டார் அப்புறம் ஆமாம் ஏழி செத்து போயிட்டார் அப்புறம் மனைவி எத்தனை சாவு நாலு சாவு ஒரே டைமில் ஒரே டைம்லங்க ஏன் கத்தருக்கு இறக்கம் இல்லையா எல்லாம் இறக்கம் இருக்கு இறக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ நாள் விட்டாரு இறக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ நாள் விட்டாரு நீ அதை கவனிக்காம அப்படியே போயிட்டு இருந்ததுனால என்னாச்சு அதனால தேவனுடைய வார்த்தையை கேளுங்க தீர்மானம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே நான் பரிசுத்தமாக வாழணும் நான் பரிசுத்தமாக வாழணும் பரிசுத்தமாக வாழணும் எனக்கு கிருபத்தாங்க அமேன் லூயா பரிசுத்தமாக வாழும் பொழுது பரிசுத்த தேவனை விடுதலையோ ஆராதிக்கலாம் அவரை பார்த்து ஆராதிக்கலாம் லூயா அப்பா பிதாவே அன்பான தேவான தலையை உயர்த்தி பாடலாம் இன்னைக்கு அப்படி இல்லையே பார்த்து பாட முடியலையே அவரை பார்த்து பாட முடியலையே ஏன்னா நம்ம மனசாட்சி என்ன பண்ணுது குத்துது தலையை கீழே போட்டுட்டு இருக்க சொல்லுது இல்லைன்னா பாடாதன்னு சொல்லுது வாய் முடிக்கும் அப்படியே தலையை கீழே போட்டால் என்ன வரும் கரெக்டாக தெரியுது உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா தலையை கீழே போட்டுருந்தால் உடனே தூக்கம் சாத்தானா தான் சொல்லுவான் தலையை கீழே போட்டுக்கோ தலையை கீழே போட்டு எதுக்கு தலை கீழே தோல்வி தலையை கீழே போட்டுக்கோ தலையை கீழே போட்டு தூக்கம் வந்துடும் மேலே உட்காந்துக்குவான் நல்லா தூங்கிடு அவர் சொல்கிறது ஒன்று ஒன்று கேட்காது அமே நீயும் ஆண்டவர் என்ன பண்ண வேணாம் ஆராதிக்க வேணாம் ஆராதிக்காம அப்படியே தூங்கிட்டு போயிட்டே இரு வீட்டில் இருக்கவங்களாம் என்ன நினைப்பாங்க பைபிள் ஸ்டடிக்கு இவர் போயிட்டு வந்தாருன்னு நினைப்பாங்க அமே உனக்கு ஒரு காதலை ஒன்று கூட போல புரியுதுங்களா அவ அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம எல்லாமே பேசிக்கலி நம்ம எல்லாம் குறை உள்ளவர்கள் தான் அப்போ இந்த குறை உள்ள நாம் மேலே வரணும் அதுலேருந்து என்ன பண்ணணும் மேலே வரணும் நிலுவையா அப்போ மேலே வர்றதுக்கு முதல்ல தீர்மானிக்கணும் என்ன என்ன பண்ணணும் தீர்மானிக்கணும் அண்ட ஒரே கிருபத்தை என்னை பரிசுத்தப்படுது என்னை பரிசுத்தப்படுது இந்த காரியத்தை மன்னியும் இந்த பாவத்தை எனக்கு மன்னியும் இந்த பாவத்தை எனக்கு மன்னியும் இந்த பாவத்தை எனக்கு மன்னியும் அதாவது ஒவ்வொன்றா சொல்லி சொல்லி ஆண்டுகிட்ட ஜபிக்கணும் அது மாத்திரம் இல்லை அடுத்தது இதில் ஜெயம் பெற கிருபத்தாரும் இதில் நான் என்ன பண்ணோம் ஜெயம் பெறணும் ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்க எனக்கு கிருபத்தார் லெலூயா அமேன் லெலூயா அந்த வசனம் தன் பாவங்களை இருபத்தெட்டு பதிமூணு நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு பதிமூணு என்ன சொல்லுது நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு பதிமூணு என்ன சொல்லுது தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இறக்கம் பெறும் அறிக்கை செய்யணும் விட்டு விடணும் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க சமயங்களை நம்ம அறிக்கை செய்யறோம் ஆனா விட மாட்டேன்றோம் விட மாட்டேன்றோம் விட மாட்டேன்றோம் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இறக்கம் பெறுவான் ஆகவே ஆண்டோர் சமூகத்தில் அதை அறிக்கை செய்யணும் அறிக்கை செய்து என்ன பண்ணணும் விட்டுறணும் அப்போதான் உனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அதுக்கு அதாவது விட முடியல அதுக்கு கிருபத்தாங்கன்னு கேட்கணும் பெலன் தாங்க எனக்கு பெலன் தாங்க 
Amen. Belentar me, belentar me, um beleta, yene ni rapidu me, belentar me, belentar me, um beleta, yene ni rapidu me, belenedge. பெருக்கு ஆண்டோருக்காக வெற்றியாய் வாழ்ந்தது எப்படி வாழணும் வெற்றியாக வாழணும் விழுந்ததுலேருந்து எழும்பணும் விழுந்ததுலேருந்து என்ன பண்ணணும் எழும்பணும் எழும்பி பரிசுத்தமாக வாழ தீர்மானிக்கணும் எல்லாம் நம்ம ஆராதனைக்க நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் பரிசுத்தர் 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 அமே பிதாவாகிய தேவன் பரிசுத்தர் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தர் பரிசுத்தாவியாகிய தேவன் பரிசுத்தர் மேலூயா அங்கே அந்த பரிசுத்தமான பரிசுத்த தேவனை ஆராதிக்கிற நாம எப்படி இருக்கணும் பரிசுத்தமாக நம்ம நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தும் பொழுது கர்த்தரும் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்துவார் உள்ள இருக்கிற அழுக்கு வெளியில் இருக்கிற அழுக்க நம்ம சுத்தம் பண்ணிடும் உள்ள இருக்கிற அழுக்கு அதான் பாவம் அதான் தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்கள் இந்த அழுக்கு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு அவர் ரத்தத்தினால கழுவி சுத்தம் பண்ணுவார் அல்ல லூயா ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் ஒன்னு யோவான் ஒன்னு ஏழு ஒன்னு யோவான் ஒன்னு ஏழு இப்படி சொல்லுது என்ன சொல்லுது கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் ஆகவே எல்லா பாவத்தையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்ன பண்ணும் நீக்கி சுத்திகரிக்கும் ஆகவே நம்முடைய பாவங்களை ஆண்டு விட்டு என்ன பண்ணும் அறிக்கை சேர்ந்து மன்னியும் உங்க ரத்தத்தினால என்ன என்ன பண்ணுங்க கழுவுங்க ஆண்டவரேன்னு கேட்கணும் இப்ப இப்படி நீங்க உங்க வாழ்க்கையில மேல வரணும் பரிசுத்தமா வாழணும் தேவனுக்காக வாழணும் அப்படின்னு நீங்க விரும்புவீங்கன்னா அதாவது இதுக்காக தான் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்தோம் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோம் சொல்லுங்களேன் மோசமா இருந்தோம் எப்படி இருந்தோம் மோசமா இருந்தோம் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்தோம் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்து ஆண்டோடைய பிள்ளையா மாறி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை தெரிய தெரிய நம்ம ஆண்டோட பிள்ளையா என்ன பண்றோம் மாற விரும்புகிறோம் நமக்குள்ள இருக்கிற எல்லா வேண்டாததும் என்ன பண்ணணும் நம்மளை விட்டு போகணும் எல்லா வேண்டாததும் போகணும் அப்போ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அறிக்கை செய்யணும் நீங்க சொல்ற வரைக்கும் ஆண்டு ஒரு சும்மா இருப்பார் புரியுதுங்களா நீங்களும் சொல்லணும் இது இது என்கிட்ட இருக்கிற கெட்ட சுபாவம் இது என்கிட்ட இருக்கிற கெட்ட சுபாவம் இது என்னை விட்டு போட்டோம் ஆண்டவரை இந்த கேன்னா எனக்கு போட்டோம் இது இதுல எனக்கு ஜெயம் தாரணும் இதுல எனக்கு என்ன பண்ணுங்க ஜெயம் 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 நல்ல இல்லையா ஜெயம் ஜெயம் அதுக்கு ஒரு பலன் தார் அந்த அபிஷேகம் பரிசுத்தாவிய பரிசுத்தாவியானுடைய அபிஷேகத்தின் பலத்தினால கர்த்தனமை அபிஷேகிக்க வேண்டும் ஆமேன் லூயா ஆமேன் அதான் நேச்சுரல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் காட் இஸ் ஹோலி நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி யாத்திராகமும் முப்பத்தி நாலு எல்லாரும் பைபிளை திருப்பிக்கோங்க யாத்திராகமும் முப்பத்தி நாலு முதல் நாளும் நாங்க இதை சொன்னோம் முதல் நாளும் இதை இதை நம்ம பார்த்தோம் திரும்பியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் யாத்திராகம் முப்பத்தி நாலு ஆறு ஏழு வசனங்கள் யாத்திராகமும் முப்பத்தி நாலு ஆறு ஏழு வசனங்கள் படிங்க கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாக கடந்து போகிற போது அவர் கர்த்தர் கர்த்தர் இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகாதயையும் சத்தியம் உள்ள தேவன் ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு இரக்கத்தை காக்கிறவர் போதும் ஆகவே இங்க காட் இஸ் லாங் சஃபரிங் எப்படி எங்க இருக்கு ஆ கர்த்தர் கர்த்தர் இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகா தயையும் சத்தியமுள்ள தேவன் 
கர்த்தர் அவரை பற்றி சொல்கிறார் கர்த்தர் இப்படிப்பட்டவர் கர்த்தரே சொல்கிறார் இல்லை லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரா ஆகவே காட் இஸ் லாங் சஃபரிங் நீடிய சாந்தம் தாயை மகாதயை உள்ள தேவன் இல்லை லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் நீடிய பொறுமையா இருக்கிறதுனால தான் நம்மளை விட்டு வச்சிருக்கார் அதானே எங்க எங்க இந்த வசனம் அதானா இல்லையப்பா ஏழு கர்த்தர் கர்த்தர் இறக்கமும் கிருவையும் நீடிய சாந்தமும் மகாதாயும் ஆமா நீடிய சாந்தமா இருக்கிறதுனால தான் நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் விட்டு வைத்திருக்கிறார் ஆமே இப்ப இந்த முப்பத்தி நாலு அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்து எடுக்க சொன்ன எடுத்துக்கோங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த முப்பத்தி நாலு அதிகாரத்துல ஆண்டவர் மோசே கூப்பிடுறாரு மோசே கூப்பிட்டு நீ வா மோசே ஒன்னா வசனத்துல நீ உடைச்சு போட்டத நான் திரும்பி தர போறேன் ஆமேன் மோசே என்ன உடைச்சு போட்டாரு கற் தேவனுடைய கற்பனைகள் அது ரெண்டு கற்பலகைகளில் கருத்தரை எழுதி கொடுத்தாரு அதை என்ன பண்ணார் மோசே உடச்சி போட்டார் அன்று சொன்னார் நீ வா நீ என்கிட்ட வா நீ மலைக்கு வா மலையின் உச்சிக்கு வா ஆமே நீ உடச்சி போட்டதை உனக்கு தரேன்றார் இன்னைக்கு இந்த கால வேலையில் நீங்கள் உடச்சி போட்டதெல்லாம் கருத்தர் உங்களுக்கு தரேன்றார் ஆமே என்ன உடச்சி போட்டீங்க என்ன உடச்சி போட்டீங்க உங்க ஆரோக்கியத்தை உடச்சி போட்டீங்க எதை உடச்சி போட்டீங்க உங்க ஆரோக்கியத்தை உடச்சி போட்டீங்க சரியா கவனிக்கல இஷ்டம் போல வேண்டாதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்க ஆமா என்னென்னவோ பண்ணீங்க இஷ்டம் போல இருந்து ஆரோக்கியத்தை உடச்சி போட்டீங்க அப்புறம் என்ன உடச்சி போட்டீங்க உங்க உறவு உறவு என்ன பண்ணீங்க உடச்சி போட்டீங்க நல்ல ஃபெலோஷிப் நல்ல குடும்பம் ஆரோக்கியம் யார் கொடுத்தது தேவன் கொடுத்தது அந்த ஆரோக்கியத்தை உடச்சி போட்டீங்க அதுக்கப்புறம் உறவு குடும்பத்தில் உறவு எல்லா உறவெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் உடச்சி போட்டீங்க அந்த உறவெல்லாம் யார் கொடுத்தது ஆமாம் அப்பா அம்மா யார் கொடுத்தது தேவன் கொடுத்தது புரியுதுங்களா மனைவி புருஷன் யார் கொடுத்தது தேவன் கொடுத்தது பிள்ளைகள் யார் கொடுத்தது அக்கா தங்கச்சி யார் கொடுத்தது தேவன் கொடுத்தது ஆனால் நீ என்ன பண்ணிட்ட நீ என்ன பண்ணிட்ட அந்த உறவுகள் எல்லாம் உடச்சி போட்ட எப்படி உடச்சி போட்ட எப்படி உடச்சி போட்ட உன் வார்த்தைனால உன் வாயின் வார்த்தைனால உடச்சி போட்ட இப்போ குடும்பம் நல்லா இருந்த குடும்பம் உடஞ்சி போச்சு நல்லா இருந்த குடும்பம் உடஞ்சி போச்சு நிம்மதியா இருந்த வீடு இன்னைக்கு உடஞ்சி கிடக்குது ஏன் நீ தான் உடச்சி போட்ட நீ தான் உடச்சி போட்ட புத்தி உள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் புத்தி இல்லாத ஸ்திரீயோ தன் கைகளினால அதை இடித்து போடுகிறாள் நீ இடிச்சு போட்ட உன் வீட்டை இடிச்சு போட்ட கர்த்தர் கொடுத்த எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்ட உன் எதிர்காலத்தையும் நீ உடச்சி போட்ட உன் எதிர்காலத்தையும் நீ உடச்சி போட்ட பாண்டர் சொல்றாரு நீ வா என்கிட்ட வா லூயா என்கிட்ட வா மலையின் உச்சிக்கு வா நீ மலையின் உச்சிக்கு வா நீ வந்தீனா நீ உடச்சி போட்டதை உனக்கு தருவேன்றார் மோசைக்கு சொல்றாரு உடச்சி போட்டதை உனக்கு தருவேன்றார் உனக்கும் சொல்றாரு நீ உடச்சி போட்டதை உனக்கு தருவேன்றார் அலே லூயா நீ உடச்சி போட்ட உன் வாழ்க்கையை திரும்பி உனக்கு தரேன்றார் அலே லூயா எவ்வளவு நல்ல ஆண்டோர் பார்த்தீங்களா உடச்சி போட்டதை கருத்தர் உனக்கு தரணும்னா நீ அவர்கிட்ட வரணும் அவரை தவிர வேற யாரும் உடைந்த வாழ்க்கையை சரிப்படுத்த முடியாது நீ உடச்சி போட்டதை சரிப்படுத்த முடியாது ஆமேன் நீ உடச்சி போட்டதை சரிப்படுத்தக்கூடியவர் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே அதுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீ வா எங்க வர சொல்றார் மலையின் உச்சிக்கு வா அப்படின்றாரு அப்புறம் ரெண்டாம் வசனத்தில் என்ன சொல்றாரு விடிய காலையில் வாழ்றாரு எப்ப சொல்றாரு முந்தினது போல பலகைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணு இழைத்து கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு ரெண்டாம் வசனத்துல என்ன சொல்றாரு விடிய காலையில வாழ்றாரு என்ன சொல்றாரு விடிய காலையில வாழ்றாரு விடிய காலையில வா உடச்சி போட்டதை கத்தர் உனக்கு திரும்பி தரணும்னா ஆண்டவர்கிட்ட எப்படி வரணும் விடிய காலையில வா 
இன்றைக்கி எப்படி இருக்கீங்க விடிய காலையை யார் பார்க்கறது எல்லாம் எட்டு மணி ஒம்பது மணி பத்து மணி இப்படி தானே நம்ம எழும்புகிறோம் யார் விடிய காலத்தை பார்த்தோம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ உடச்சி போட்டது உனக்கு நான் திரும்பி தரணும்னா நீ என்ன பண்ணு விடியற் காலத்தில் வா இல்லை இல்லையா பார்த்தீங்களா ரெண்டாம் வசனத்தில் விடியற் காலத்தில் வாழ்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு ஆயத்தம் ஆயிட்டு வா என்ன சொல்கிறாரு நம்ம ரெடி ஆயிட்டு வா ஆயத்தம் ஆயிட்டு வா அதாவது ஃபிசிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சரீர ஆயத்தம் ஆவிக்குரிய ஆயத்தம் புரியுதுங்களா சரீரத்தில் ஆயத்தம் ஆவிக்குரிய ஆயத்தம் ஆண்டவனுக்கு உடச்சி போட்டதை திரும்பி தரணும்னா நீ ஆயத்தம் பண்ணி வா ஆயத்தம் இல்லாமல் வராத சரீரத்தில் ஆயத்தம் காலையில் ஆயத்தம் காலையில் நம்ம ரெடியாக ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வாழ்கிறாரு நீ ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வா அப்படின்றாரு அதுதான் ஆயத்தம் ஃபிசிக்கல் ஆயத்தம் புரியுதுங்களா நமக்கே நம்ம ரெடியாக இல்லைனா யாரையாவது பார்க்க முடியாது யாராவது என்னை பார்க்க வராங்கன்னா நான் ரெடியாக இல்லாமல் அதுக்கு தான் உங்களை ஃபோன் பண்ணிட்டு வாங்கினேன் ஏன் ஃபோன் பண்ணிட்டு வரணும் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ரெடி ஆகும் இருந்தோம்னா ரெடி ஆகும் உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகும் அப்போது ஆண்டோர் சொல்கிறார் ஆண்டோர் பார்க்க போனோன்னா நீ என்ன பண்ணு ரெடி ஆகிட்டு வா ரெடி ஆகி ஆமே ஃபிசிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரிப்பரேஷன் என்ன பண்ணணும் மனதளவில் என்ன பண்ணணும் ஆயத்தம் ஆகிட்டு வா ஆயத்தம் ஆகிட்டு வா மே அல்ல இல்லையா ஏன்னா தேவன்றத்தை வந்து ரிசீவ் பண்ண போகிறேன் என் உடச்சி போட்டதெல்லாம் கருத்து எனக்கு கொடுக்க போகிறேன் அப்படி அவர்கிட்ட போகிறேன் இல்லை இல்லையா அப்போ அந்த 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 அவிக்குரிய ஆயத்தம் என்னது அறிக்கை செய்து ஒப்புரவாகிறது அறிக்கை செய்யணும் என்ன பண்ணணும் தேவன்றத்தில் என்ன பண்ணணும் அறிக்கை செய்யணும் அறிக்கை செய்யணும் அறிக்கை செய்யணும் அறிக்கை செய்யணும் அல்ல இல்லையா ஆகவே ஆயத்தமாகி வா மே அல்ல இல்லையா அங்கே மலையில் என்ன பண்ணுவா சீனா மலைன்னு ஒரு மலையை குறிச்சிருக்கிறாரு அங்கே ஏறி அங்கே மலையின் உச்சியில் காலமே வந்து நில்லுன்றார் காலமே வந்து நில்லுன்றார் நில்லுன்னா என்னது வெயிட் எனக்காக வெயிட் பண்ணுன்றார் எனக்காக வெயிட் பண்ணு ஆமேன் அல்ல லூயா கத்திருக்கு காத்திருக்கிறோம் புது பெல நடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் நீ கத்திற்கு காத்திருந்தீனா ஒரு புது பலனை கத்த ஒன்று கொடுப்பார் எனக்காக வெயிட் பண்ணுன்றாரு சும்மா அங்கே வந்துட்டு பார்த்துட்டு யாரும் இல்லைன்னு போவாத நீ வந்து எனக்காக வெயிட் பண்ணு முதல்ல நீ தான் வரணும் அதுக்கப்புறம் நான் வருவேன் இல்லை இல்லையா நீ வரணும் நீ வா அப்படின்னு சொல்கிறார் உடச்சி போட்டதெல்லாம் உனக்கு தரணும் நான் தரேன் நீ உடச்சி போட்ட எல்லாத்தையும் உனக்கு தரேன் அதுக்கு நீ என்ன வரணும் வரணும் காலையில் வரணும் எப்படி வரணும் ஆயத்தமாய் வரணும் ஆயத்தமாய் வரணும் அல்ல இல்லையா வந்து என்கிட்ட நில்லு என் சமூகத்தில் நில்லு காத்திரு அவர் சமூகத்தில் காத்திரு அதாவது நம்ம இப்போ எல்லாமே இந்த இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் காலத்தில் வாழ்கிறோம் எல்லாமே உடனே உடனே செய்யணும் ஏன்னா எல்லாமே உடனே உடனே நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படி தானே எல்லாமே உடனே இன்ஸ்டன்ட் இன்ஸ்டண்டா நமக்கு வரணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு வெயிட் எவ்வளவு நேரம் வெயிட் ஆபிரகாமுக்கு வெயிட் எவ்வளவு நேரம் ஆபிரகாம் வெயிட்டிங் எவ்வளவு நேரம் சொல்லுங்களேன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருபத்தஞ்சு வருஷம் வெயிட் நான் ஆசீர்வதிப்பேன் ஆனா வெயிட் லோயா லோயா வெயிட் காத்திரு ஆண்டோர் சமூகத்தில் வந்து காத்துரு போய் சார் அவர் சமூகத்தில் உட்காரு நீ ஏன் எப்போதும் பேசிட்டு போயிடுற எப்போதும் ஜபத்தில் நம்ம பண்ணுறது இதுதான் எப்போதும் போகிற நீ ஏன் ஆண்டோரே ஸ்தோத்திரன்ற கொஞ்சம் நேரம் ஆராதிக்கிற அதுக்கப்புறம் எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் எனக்கு தார ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ போயிட்டே இருக்கிற வெயிட் பண்ண மாட்டேன்ற அவர் உனக்கு என்ன சொல்லணும் அது கேட்கறதுக்கு நீ ஆயத்தமா இல்லை நீ போயிடுற அதனால வெயிட் அவரும் கூட பேச விரும்புகிறார் அவரும் உனக்கு நிறைய காரியம் சொல்ல விரும்புகிறார் அதனால வந்து என் சமூகத்தில் என்ன பண்ணு 
nil wait if you wait you will get strength amen and the yesaya 40 eh yetra yesaya 40 vasanatha parunga 30th vasanam parunga இளைஞர் இளைப்படைந்து இளைஞர் இளைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள் வாலிபரும் இடறி விழுவார்கள் இளைஞர் இளைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள் வாலிபரும் இடறி விழுவார்கள் ஆமேன் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறோர்களோ என்ன பண்ணுவாங்க புது பலன் அடைந்து போதும் புது பலன் அடைவார்கள் நீ கர்த்தருக்கு காத்திருந்தீனா கர்த்தர் உனக்கு புது பலன் கொடுப்பார் புது பலன் கருத்து கொடுப்பார் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் புதிது புதிதாக இருக்கிறது அந்த புதி புதிது புதிதான பிரச்சனையை சந்திக்கிறதுக்கு நமக்கு வேண்டியது என்னது புது பலன் அப்ப ஆண்டவர் சமூகத்தில் காத்திருந்தா ஆண்டவர் அந்த புது பலனை கொடுப்பார் அந்த புது பலன் வந்துச்சுன்னா அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்களா கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போக மாட்டார்கள் அதனால தெய்வ சமூகத்தில் போய் வெயிட் காத்து இப்ப அந்த யாத்திரா முப்பது நாளுக்கு வந்துருங்க தெய்வ சமூகத்தில் போய் காத்து ஆமே ஆமா மலையில வந்து நில் அடுத்த வருஷத்தை பாருங்க உன்னோடே ஒருவனும் அங்கே வரக்கூடாது மலையில் இங்கு ஒருவனும் காணப்படவும் கூடாது இந்த மலையின் சமீபத்தில் ஆடு மாடு மேயவும் கூடாது என்றார் அப்ப ஆண்டு என்ன சொல்றாருன்னா உன்னோடே ஒருவனும் வரக்கூடாது வேற ஒன்னும் ஆடு மாடு ஒன்னும் வரக்கூடாது ஒன்னு வேற யாரும் நபரும் கூட வரக்கூடாது அப்போ ஆண்டு என்ன சொல்றாரு தனியா என்ட்ட வா என் கூட நீ தனியா பேசுறியா நீ குடும்ப ஜப வீட்டில் பண்றீங்க நீங்கள் சபையில் எல்லாம் சேர்ந்து ஜபிக்க வரீங்க நல்லது ஆனால் ஆண்டவர் உங்ககிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறா தெரியுமா தனியாக வா என்கிட்ட லூயா தனியாக வா தனியாக வந்து என்கிட்ட பேசு நானும் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் லூயா ஒருத்தரும் வரக்கூடாது ஒருத்தரும் வரக்கூடாது நம்ம வீட்டில் நம்ம பிள்ளை நம்ம பிள்ளைங்க போனால் வாலிப பிள்ளை போனால் என்ன பண்ணுவோம் கூட ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவோம் அனுப்புகிறோம் எதுக்கு எஸ்காட்டு எதுக்கு தோணைக்கு என்ன பண்ணுறோம் தோணைக்கு அனுப்புகிறோம் ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார் உனக்கு ஒருத்தர் நானே உனக்கு தோணை ஆமே ஒருத்தர் வேணாம் நீ தனியாக வா உன் இருதயத்தை ஊற்றி விடு அண்ணாள் தேவ சமூகத்தில் தனியாக போய் என்ன பண்ணா இருதயத்தை ஊற்றி விட்டா அதான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ வா தனியாக வந்து என்கிட்ட பேச ஒவ்வொருத்தரையும் தேவன் தனியாக கூப்பிடுறாரு தனியாக வந்து என் கூட பேசு தனியாக என்னோட நேரத்தை செலவு பண்ணு அதை தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதி மனுஷனை உண்டாக்கி பகலின் குளிர்ச்சியான வேலையில் என்ன பண்ணுவாராம் அவர் வந்து அங்கே உலாவுவாராம் அந்த ஃபெலோஷிப் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அந்த ஐக்கியத்தை கர்த்தர் விரும்புகிறார் அமேன் அமேன் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே மலையின் நீ தனியா ஒருவரும் என்னோட உன்னோட கூட என்ன பண்ணக்கூடாது வரக்கூடாது நீ வா என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அமேன் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்த வசனம் அப்பொழுது மோசே முந்தின கற்பலகைகளுக்கு ஒத்த இரண்டு கற்பலகைகளை இழைத்து அதிகாலமே எழுந்திருந்து கர்த்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே அவ்விரண்டு மோசே வந்து கர்த்தர் தனக்கு கட்டளையிடப்படியே எல்லாம் ரெடியாகி என்ன பண்ணுறாரு அதிகாலமே எழும்பி என்ன பண்ணுறாரு அப்போ எவ்வளோ அதாவது அது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான காரியம் ஏன்னா இப்போ நம்ம மாதிரி ரோடு கிடையாது அங்கே அங்கே என்ன கிடையாது லைட்டு கிடையாது ஸ்ட்ரீட் லைட் கிடையாது அப்புறம் என்ன கிடையாது மலைக்கு போகிறதுக்கு அந்த மலை உச்சிக்கு போகிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அதுவும் காலையில் ரெடி ஆகிட்டு வாழ்கிறாரு தண்ணியெல்லாம் எப்படி இருக்கும் தண்ணியெல்லாம் குளிர்ச்சியா குளிரும் ஆனா ரெடி ஆயிட்டு எப்படி வர முடியும் ஆகவே இதெல்லாம் இந்த சாக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்காது ஆண்டவரே நீங்க ரெடியா சொன்னீங்க தண்ணி கிட்ட போனா நானும் தான் என்ன பண்ணுவேன் ஆண்டவரே நீங்க என்ன பண்ணீங்க காலையில வர சொன்னீங்க நான் போய் ஹீட்டர் போட்டா ஹீட்டர் ஒர்க் பண்ணல ஹீட்டர் திடீர் திடீர்னு அது இதாயிடும் 
ஆஃப் ஆகிடும் அண்ட் ஒரே நானும் காத்துட்டு காத்துட்டு இருந்தேன் என் ஹீட்டர் திரும்பி திரும்பி போட்டேன் என் ஹீட்டர் ஒர்க் பண்ணல அதெல்லாம் ஆண்டு ஒருக்கிட்ட சொல்ல முடியுமா எல்லாம் சாக்கு என்னது என்ன சாக்கு நொண்டி சாக்கு இதெல்லாம் என்ன சாக்கு ஆமாம் நொண்டி சாக் நொண்டி சாக்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது நேர வான வரணும் லூயா ஆமாம் இதில் சாக்கு நொண்டி சாக்கெலாம் இருக்கக்கூடாது நம்மளாம் அப்படி தானே சொல்வோம் எப்படி ஆண்டு ஒரு இவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியும் அதுக்கு ஆள்னா சூரியன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சூரியன் வந்து எத்தனை மணிக்கு நாலு அஞ்சுக்கெல்லாம் கூட என்ன பண்ணுறோம் ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அஞ்சு மணி நாலு நாலு மணிலாம் இருட்டாக இருக்கும் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ஒரு சூரியன் என்ன பண்ணுறோம் கிழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வந்துடும் ஆமே அதுக்கு முன்னாடி வர சொல்கிறார் ஆமே லூயா ஆகவே நொண்டி சாக்கெல்லாம் வேணாம் அதே மா ஆபரகம் இந்த மோசே ஒரு நொண்டி சாக்குன்னு சொல்லலை என்ன பண்ணார் என்ன பண்ணார் ரெடியானார் கற்பலகை எடுத்துக்கிட்டார் எல்லாத்தையும் செய்து என்ன பண்ணார் கற்பகை எழுத்த கையில் எடுத்துக்கொண்டு நாலு அவசரம் சீனாய் மலையில் ஏறி நான் லூயா அதான் ரொம்ப முக்கியம் கர்த்தர் சொன்னபடி நீ செய்தினா கத்தனு ஆசிர்வதிப்பார் சீனாய் மலையில் என்ன பண்ண ஏறி நான் உடச்சி போட்டது திரும்பி வரணும்னா நீ கர்த்த இடத்துல ஏறி வரணும் நீ இருக்க இடத்துல இல்லை நீ ஏறி வரணும் லூயா நீ உடச்சி போட்டதெல்லாம் வேணுமா உடச்சி போட்டதை கர்த்தர் திரும்பி தரேன்னு சொல்றாரு உடச்சி போட்டதை கர்த்தர் திரும்பி தரணும்னா நீ எங்க வரணும் ஏறிவா இப்போ ஏறி நான் நாலாம் வசனம் முடியுதா அஞ்சாம் வசனத்தை பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் கர்த்தர் ஒரு மேகத்தில் இறங்கி போதும் அங்க அங்க அப்படி படிக்கூடாது கர்த்தர் இறங்கிட்டாரு கர்த்தர் என்ன பண்ணாரு இறங்கிட்டாரு லூயா மோசே ஏறி நான் கர்த்தர் இறங்கினார் லூயா மோசே ஏறி நான் கர்த்தர் இறங்கிட்டார் நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி நடந்தினா கர்த்தர் இறங்கிடுவாரு லூயா ஆமா எவ்வளவு தூரம் ஏறினார் தெரியாது ஆனா கர்த்தர் அவர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணல எங்க வர சொன்னார் ஆண்டவர் உச்சிக்கு வர சொன்னாரு உச்சிக்கு வர சொன்னாரு அவர் வர்ற வரைக்கும் தேவன் என்ன பண்ணல வெயிட் பண்ணல தே கர்த்தர் ஒரு மேகத்தில் என்ன பண்ணாரு இறங்கிட்டார் கர்த்தர் என்ன பண்ணாரு இறங்கிட்டார் ஆமே நீ ஏற முற்பட்டினா கர்த்தர் இறங்கிடுவார் லூயா ஏன்னா உனக்கு உடச்சி போட்டதெல்லாம் கொடுக்க அவர் விரும்புகிறார் நீ உடச்சி போட்டதெல்லாம் கொடுக்க அவர் விரும்புகிறார் லூயா அதுக்கப்புறம் அங்கே அவன் அருகே நின்று கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறினார் வந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறினார் என்னப்பா பயந்து வெளிச்சம் இல்ல இருட்டு இல்ல ஆவேசம் ஆவேசம் பயந்துருவாங்கல்ல கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறினார் அதான் சொல்றாரு அந்த நாமம் தான் என்ன சொல்றாரு அதுக்கு கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாக கடந்து போகிற போது அவர் கர்த்தர் கர்த்தர் அவருடைய நாமத்தை கூறினார் அவருடைய நாமத்தை கூறினார் அப்பதான் அது ஐடென்டிபிகேஷன் அவருடைய நாமத்தை கூறினார் ஆக அந்த நாமத்தை கூறின பொழுது அந்த மோசைக்கு பயம்லாம் போயிடுச்சு ஆண்டவர் வந்துட்டாருன்னு லூயா கர்த்தர் அவருடைய நாமத்தை கூறினார் அந்த முந்தின வசனம் படிங்க 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 அவர் கர்த்தர் கர்த்தர் இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகாதயையும் சத்தியமும் உள்ள தேவன் ஆகவே கர்த்தர் அங்க இறங்கி வந்துட்டார் இறங்கி வந்து அவருடைய நாமத்தை கூறினார் அதுக்கு பிறகு இந்த ஆறாம் வசனத்தில் கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாக கடந்து போனார் கர்த்தர் இறங்கி வந்து மோசையை கூட்டிட்டு போகிறார் உச்சியில் தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு உச்சிக்கு வான்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் இடையில் வந்து எதையும் கொடுக்கல ஆனால் இடையில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு 
ഉച്ചയ്ക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോരാൻ അല്ലേ ലൂയ അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താ അങ്ങ് വിടുതലിരിക്കും അങ്ങ് വെളിച്ചിരിക്കും ഇല്ലയാ കർത്തർ അവർക്ക് മുൻപാക കടന്നു പോകുന്ന പൊഴുത് അവർ കർത്തർ കർത്തർ ഇരക്കമും കിരുപയും നീടിയ ശാന്തമും മകാ ദയവും സത്യവും ഉള്ള ദേവൻ അമേൻ അതുക്കപ്പുറം ആയിരം തലമുറകൾക്ക് ഇരക്കത്തെ കാക്കിരവ അക്രമത്തെ മീറു അക്രമത്തെയും മീറുതലയും പാവത്തെയും മണ്ണിക്കിരവ അക്രമത്തെയും മീറുതലയും പാവത്തെയും മണ്ണിക്കിരവർ അമേൻ ആമ നമ്മുടെ ദേവൻ മണ്ണിക്കിരവർ ആമ അക്രമത്തെയും മീറുതലയും പാവത്തെയും മണ്ണിക്കിരവർ അല്ലേ ലൂയ സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ മണ്ണിക്കിരവർ അപ്പുറം കുറ്റവാളിയെ കുറ്റവാളിയെ കുറ്റമറ്റവനാക വിടാമൽ ആമേൻ കുറ്റമറ്റവനാക വിടാമൽ പിതാക്കൾ ചെയ്ത അക്രമത്തെ പിള്ളികളിടത്തിലും പിള്ളികളുടെ പിള്ളികളിടത്തിലും മൂന്നാം നാൻഗാം തലമുറയെ മട്ടും വിസാരിക്കരവർ എന്ന് കൂറിനാർ ആമാ മൂന്നാം നാൻഗ ആയിരം തലമുറയ്ക്ക് ഇരക്കം ചെയ്യരവർ അവർ എന്ന പണ്ടാരി ആയിരം തലമുറയെ മട്ടും ഇരക്കം ചെയ്യരവർ ആണ്ടർക്ക് സ്തോത്രം അകവേ അക്രമത്തി മീർദലയും അവർ എന്ന പണ്ടാരി മണ്ണിക്കരവർ ഇന്നേക്ക് മണ്ണിക്കരാർ അകവേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ അവരുടെ തല എന്ന പണ്ടാ സോലലാ ആയിരം തലമുറയ്ക്കും അവിടെ ഇരക്കത്തെ ആണ്ടവർ നമുക്ക് കൊടുക്കരവർ അതുക്കപ്പുറം കുറ്റം ചെയ്ത് മണ്ണിപ്പ് കേൾക്കാമ ഇരുന്നോ കുറ്റവാളിയെ എന്ന പണം മാറ്റാറാ കുറ്റവാളിയെ കുറ്റമറ്റവനാക വിടാമൽ പിതാക്കൾ ചെയ്ത അക്രമത്തെ പിള്ളകളിടത്തിലും പിള്ളകളുടെ പിള്ളകളിടത്തിലും മൂന്നാം നാൻഗാം തലമുറ മറ്റും വിസാരിക്കരവർ അമേൻ മൂന്നാം നാൻഗാം തലമുറ മറ്റും എന്നത് വിസാരിക്കരവരായിരിക്കണം ആകവേ മണ്ണിപ്പ് കേൾക്കണോ മണ്ണിപ്പ് കേൾക്കാമ ഇരുന്നാ ആണ്ടവർ അത് എന്ന പണ്ടാരി മൂന്നാം നാൻഗാം തലമുറ മറ്റും വിസാരിക്കരവരായി ഇരിക്കരാൻ ആകവേ നമ്മുടെ ദേവൻ നീടിയ ശാന്തമുള്ള ദേവൻ ആകവേ ഇതെന്ന് നല്ല ധ്യാനം പണുക നിറയെ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളലാം ഉടച്ചു പോട്ടത് കർത്തൻ ഉങ്ങൾക്ക് തിരുപ്പി തരുവാർ അല്ലേ ലൂയ ആണ്ടർക്ക് സ്തോത്രം ഇപ്പോ നമ്മുടെ ദേവനെ പറ്റി നാം പാർത്തു കൊണ്ടിരിക്കണോ അമേൻ അല്ലേ ലൂയ അടുത്തതാക നാം പാർക്ക പോകുന്നത് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് കർത്തറിൻ അൻബ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദേവനുടെ അൻബ് എവിടെ വിവിധമായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദേവനുടെ അൻബ് അൻബൈ കുറിച്ച് നാം പാർത്തോമണാ ലവ് ഓഫ് ഗാഡ് as seen in believers viswasigalde vaalkaiyile devunde anbai nam paarkrom 1 yovan 4 gam adhigaram 7 irundu 12 vasanam 1 yovan 4 gam adhigaram 7 irundu 12 vasanangal padinga priyamanavargale oru varil oru var anba irukka kadavom yeninil anbu devanal unda irukkirathu anbulla evanum devanal pirandu avare arindirukkiran ഇരിക്കിറാർ 12 வரைக்கும் வாஸ்துல வாஸ்துறங்க வாஸ்துறங்க தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே நாம் பிளைக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை இவ்வுலகத்தில் அனுப்பினதினால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி கிருபாதார பலியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது പ്രിയമാനവർകളെ ദേവൻ ഇവ് ഇവ്വിധമായി നമ്മിടത്തിൽ അൻപു കൂർന്നിരിക്ക നാമും ഒരുവരിടത്തിൽ ഒരുവർ അൻപു കൂറ കടനാളികളായിരിക്കിറോം 
தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூர்ந்தால் தேவன் நமக்குள் நிலைத்திருக்கிறார் அவருடைய அன்பும் நமக்குள் பூரணப்படும் அன்பு தேவனுடைய அன்பு தேவனுடைய அன்பினால விசுவாசிகள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நிறைந்திருக்க வேண்டும் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது ஒன்னியோவான் ரெண்டு ஐந்து ஒன்னியோவான் ரெண்டு ஐந்து படிங்க அவருடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவனிடத்தில் தேவ அன்பு மெய்யாக பூரணப்பட்டிருக்கும் நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை அதனாலே அறிந்திருக்கிறோம் அவருடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவனிடத்தில் தேவ அன்பு மெய்யாக பூரணப்பட்டிருக்கும் ஆகவே அவருடைய வசனத்தை கை கொண்டீங்கன்னா தேவ அன்பு உங்களுக்குள்ள இருக்கும் கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு தேவ அன்பு பூரணமாய் வெளிப்படும் ஆகவே தேவனுடைய அன்பினால நம்ம என்ன பண்ணோம் நிறைந்திருக்க வேண்டும் அமேன் அலே லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரோமர் ஐந்து எட்டு ரோமர் ஐந்து எட்டு பாருங்க ரோமர் ஐந்து எட்டு நாம் பாவிகளா இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் நாம் பாவிகளா இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததுனால தேவன் நம்மேல் வைத்த தம்முடைய அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் நம்மேல அவர் அன்பா இருக்கிறத எப்படி விளங்க பண்ணார் கிறிஸ்துவை கொடுத்தார் அனுப்பினார் எதுக்காக நமக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி மறி பல நமக்கு ரட்சிப்பை உண்டாக்குவதற்காக ஏற்படுத்துவதற்காக பிதாவாகிய தேவன் உடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்காக இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார் அது மூலமாக அவருடைய அன்பை விளங்க பண்ணினார் யோவன் மூணு பதினாறு கூட அதான் சொல்லுது தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைம்படிக்கி அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் லேலூயா அன்றொருக்கு மகிமை உண்டாட்டு ஆகவே தேவன் நம் மேல் அன்பாயிருக்கிறார் தேவனுடைய குணம் அன்பு இன்னொரு வசனத்தையும் படிப்போம் அதாவது ரேமியாவின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று மூணு எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று மூணு படிங்க பூர்வ காலம் முதல் கர்த்தர் எனக்கு தரிசனையானார் என்பாய் ஆம் அநாதி ஸ்நேகத்தால் உன்னை ஸ்நேகித்தேன் ஆதலால் காரண்யத்தினால் உன்னை இழுத்துக் கொள்ளுகிறேன் ஆமா அநாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் அமேன் காரண்யத்தால் உன்னை இழுத்துக் கொள்ளுகிறேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு அநாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் என் காரண்யத்தினால் உன்னை என்ன பண்ண இழுத்துக் கொண்டு அவர்கிட்டே இழுத்துக்கிறாரு அலே லூயா எதுக்கு உடச்சி போட்டதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு அநாதி ஸ்நேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் என் காரண்யத்தினால் உன்னை இழுத்துக் கொள்ளுகிறேன் அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் இஸ்ரவேல் என்னும் கண்ணிகையே மறுபடியும் உன்னை கட்டுவிப்பேன் மறுபடியும் உன்னை கட்டுவிப்பேன் இஸ்ரவேல் என்னும் கண்ணிகையே மறுபடியும் உன்னை கட்டுவிப்பேன் அல்லே லூயா நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் ஆகவே இஸ்ரவேல் என்னும் கண்ணிகையே நான் மறுபடியும் உன்னை கட்டுவிப்பேன் நீ கட்டப்படுவாய் அலே லூயா நீ மறுபடியும் மேல வாத்தியத்தோடும் ஆடல் பாடல் செய்கிறவர்களின் கழிப்புள்ள கூட்டத்தோடும் புறப்படுவாய் உன்னை கட்டர் கட்டுவேன்றாரு அலே லூயா உடைச்சு போட்டது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி உன்னை கட்டுவேன் மறுபடியும் ஏனோ உண்மை உன்னை நான் நேசிக்கிறேன் உன்னை நான் நேசிக்கிறேன் அண்ணாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் என் காரண்யத்தினால் உன்னை இழுத்து கொண்டேன் மறுபடியும் உன்னை கட்டுவிப்பேன் நீ கட்டப்படுவாய் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா அண்ட நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லுகிற உன்னை கட்டுறேன் என்றாரு 
உனக்கு கட்டு வைப்பேன் மறுபடியும் உடைச்சி போட்ட எல்லாத்தையும் கட்டுவேன் அல்ல இல்லையா இடித்து போட்ட எல்லாத்தையும் கட்டுவேன் அல்ல இல்லையா ஏன்னா நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் உன்னை என் பக்கமா இழுத்து கொள்ளுவேன் நீ என்ன இடத்துல நெருங்க நெருங்க எல்லாத்தையும் நான் கட்டுவேன் உடைந்த எல்லாத்தையும் கட்டுவேன் 